హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు క్రిష్ మన ఛానల్ తెలుగు ఏడబ్ల్యూఎస్ తెలుగు డెవాక్స్ తెలుగు లైనెక్స్ థింకింగ్ అడ్మిన్ ఈ ఎల్ఈడి క్రిష్ ఎడ్యుకేషన్ ఈరోజు మనం వెడిటాస్ గురించి చూద్దాం లైనెక్స్లో క్లస్టరైజేషన్ వెడిటాస్ అనే కంపెనీ వారు క్లస్టరైజేషన్ని ప్రవేశపెట్టారు సో ఈ వెడిటాస్ అనేది నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో ఇది ప్రారంభించబడింది అనమాట సో ఇక్కడ ఈ వెడిటాస్ వల్ల యూజ్ అయింది అంటే ఇతనే ఈ వెడిటాస్ని అనే కంపెనీని ప్రవేశపెట్టాడు సో జేమ్స్ ఇతని పేరు సో మనం ఇక్కడ ఈ వెడిటాస్ క్లస్టరైజేషన్ గురించి ఈ లైనింగ్స్లో ఎందుకు యూజ్ అయిందో చూద్దాం సో ఈ క్లస్టర్ అంటే ఏంది అంటే మొదట ఈ క్లస్టరైజేషన్ టెక్నాలజీ అనేది ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఎందుకు ఈ క్లస్టరైజేషన్ను యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ సర్వింగ్కి ఈ క్లస్టరైజేషన్ని యూజ్ చేయడం జరిగిందనమాట సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఇక్కడ టూ నోట్ క్లస్టర్ త్రీ నోట్ క్లస్టర్ ఇలా ఫైవ్ నోట్ క్లస్టర్ అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఇది సిక్స్ ఉంది సిక్స్ నోట్ అని అనుకుందాం సో సిక్స్ నోట్స్లో మనం సిక్స్ మిషన్స్ అనుకుందాం సో మీన్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి మొత్తం ఓకే సెవెన్ సెవెన్ మిషన్స్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ సెవెన్ మిషన్స్లో మనం ఏదైనా వయస్ వేయాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ మిషన్స్లో మనం వయస్ వేయాలనుకున్నాం సో ఇక్కడ మే ఒక మిషన్ మాత్రం ఐడియల్గా ఉంటుందన్నమాట సో ఐడియల్గా ఉన్నప్పుడు ఏ మిషన్కి ఓఎస్ వేయాలనుకుంటే ఆ మిషన్లో డేటా అంతా ఈ మెయిన్ మిషన్లోకి వచ్చి సో ఇక్కడ ఈ మిషన్లో ఓఎస్ ఇస్తాం అదేవిధంగా ఈ మిషన్లో వచ్చి ఈ మిషన్లోకి ఓఎస్ ఇస్తాం సో అదేవిధంగా ఈ మిషన్లో నుంచి ఈ మిషన్లోకి ఓఎస్ ఇస్తాం ఈ మిషన్లో నుంచి సో ఈ విధంగా దీన్ని క్లస్టరైజేషన్ టెక్నాలజీ అంటాం సో దీనివల్ల మనకి వర్క్ యొక్క స్పీడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది సో వర్క్ అనే స్పీడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది అనమాట సో అందువల్ల మనం ఈ క్లస్టరైజేషన్ని యూజ్ చేస్తాం డౌన్ టైమ్ అనేది తగ్గించడానికే ఈ క్లస్టరైజేషన్ టెక్నాలజీ అనేది మెయిన్గా ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందనమాట సో ఈ డౌన్ టైమ్ వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సో ఈ విధంగా క్లస్టరైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ప్రొడక్షన్ సర్వీస్ ఉన్నాయి ప్రొడక్షన్ సర్వీస్లో అంటే ఏంటి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే సర్వర్స్ రన్నింగ్ లైవ్ అనమాట సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సర్వర్స్ రన్ అవుతూనే ఉంటాయి దాంట్లో ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్రిటికల్ డేటా అనేది ఉంటుంది క్రిటికల్ డేటా నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రన్ అయ్యే డేటా అనమాట బ్యాంకింగ్ చూసుకున్నట్లయితే మనం దాని క్రిటికల్ డేటా అని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ డౌన్ టైమ్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్లోనూ ఉండకూడదు డౌన్ టైమ్ ఉన్నప్పుడు ఒక ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఆగిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో మనం ఇక్కడ అన్ప్లాన్ డౌన్ టైమ్ ప్లాన్ డౌన్ టైమ్ టూ టైప్స్గా చెప్పుకోవచ్చు అన్ప్లాన్ డౌన్ టైము అంటే ప్లానింగ్ లేకుండా సన్నగా డౌన్ టైమ్ అవ్వడం ఈ దీనివల్ల హై లాస్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా టెన్ పర్సెంట్ హార్డ్వేర్ ద్వారా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బై పీపుల్స్ ఐ మీన్ ఎంప్లాయీస్ మిస్టేక్స్ వల్ల ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ వల్ల వన్ పర్సెంట్ క్లయింట్ వల్ల వన్ పర్సెంట్ నెట్వర్క్ వల్ల ఈ విధంగా డిఫరెంట్ పర్సంటేజ్ ప్రకారం డౌన్ టైమ్ అనేది లాస్ అనేది జరుగుతుంది సో ప్లాన్ డౌన్ టైమ్ అంటే ప్యాచింగ్ ఇటువంటి చేసినప్పుడు ట్రబుల్ షూటింగ్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు మనం కొంచెం తక్కువ లాస్లోనే ఇది జరుగుతుంది అనమాట సో ప్లాన్ డౌన్ టైము అన్ప్లాన్ డౌన్ టైమ్ అంటే సో ఈ డౌన్ టైమ్ అనేది లేకుండా ఈ క్లస్టరైజేషన్లు అంటే మిషన్ని డౌన్ చేయకుండా మనం ఇక్కడ ఈ ఒక దాన్ని ఐడియల్గా తీసుకొని ఆ మిషన్లో ఏ వర్క్ చేయాలో ఆ వర్క్ చేసేసి తర్వాత డేటా అంతా రిటర్న్ బ్యాక్ టు దట్ మిషన్ అనమాట సో అందుకనే ఈ క్లస్టరైజేషన్ అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో ఇక్కడ వెడిటాస్ అనేవాళ్ళు విసిఎస్ అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు వెడిటాస్ క్లస్టర్ సర్వీస్ అనమాట సో ఇది హై అవైలబిలిటీ క్లస్టర్ హై అవైలబిలిటీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ వితౌట్ డౌన్ టైమ్ మ్యాక్సిమం డౌన్ టైమ్ అనేది ఉండదు సో అందుకని హై అవైలబిలిటీ అంటాం అనమాట అదేవిధంగా వెడిటాస్ క్లస్టర్ వాల్యూ మేనేజర్ అని ఇంకో దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు దీన్ని విఈఎం అని అంటారు విఎక్స్ విఎం అని కూడా అంటారు ఇది లైక్ ఎల్విఎం అనమాట లాజికల్ వాల్యూ మేనేజర్ మనం తెలుగు లైనెక్స్లో చెప్పుకుని ఉన్నాం లాజికల్ వాల్యూ మేనేజర్ సో ఈ లాజికల్ వాల్యూ మేనేజరు 
గురించి మనకు ముందుగానే తెలుసు ఎందుకంటే ఈ లాజికల్ వాల్యూ మేనేజర్ అనేది పార్టిషన్ ఐ మీన్ డిస్క్ పార్టిషన్ని వివరిస్తుంది అనమాట సో అడ్వాన్స్ డిస్క్ పార్టిషన్ ఇది సో దానిలాగే ఇది కూడా అయితే ఈ లాజికల్ వాల్యూ మేనేజర్లు డిఫరెన్స్ అనేది మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఈ మెయిన్గా చెప్పుకుంటే దీనిలో కంపేటబిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఈ విఎక్స్ విఎంలో కంపేటబిలిటీ ఇష్యూస్ అనేవి రాదు దీని హెచ్పి యూనిక్స్ సోలారిస్ దాంట్లో యూజ్ చేస్తారు ఈవి వి విఎక్స్ విఎం ఐ మీన్ విఎంని విఎక్స్ విఎంని ఆర్ విఎక్స్ విఎంని విఎం అంటారు లేకపోతే విఎక్స్ విఎం అని కూడా దీని అంటారు సో ఈ విధంగా మనకి విసిఎస్ విఎక్స్ విఎం అనే టూ టెక్నాలజీస్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి సో వి ఎఫ్ఎస్ కూడా ఉంది వెల్టాస్ వీడు ప్రైస్ పెట్టిన ఉంటే వెల్టాస్ వర్ ప్రైస్ పెట్టినటువంటి ఫైల్ సిస్టమ్ అనమాట సో మనం ఫైల్ సిస్టమ్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ మనం ఇంత ఉంది వివరించుకుని ఉన్నాం సో ఓపెన్ టెర్మినల్ సో సిడి స్లాష్ సో వీటిని మనం ఫైల్ సిస్టమ్స్ అంటామని మనం ముందుగానే తెలుసు ఐ మీన్ దీంట్లో బిన్ను ఈటిసి ఆ తర్వాత ఎస్బిన్ను రూటు యుఎస్ఆర్ సో వీటిని ఫైల్ సిస్టమ్స్ అంటాం అంటే విచ్ ఫైల్ సిస్టమ్ విచ్ ఫైల్స్ ఫర్ ఓఎస్ అనమాట ఏ ఫైల్స్ అయితే ఓఎస్కి అవసరం అవుతాయి వాటిని ఫైల్ సిస్టమ్స్ అని అనే టెక్నాలజీతో మనం పిలవడం జరుగుతుంది ఐనెక్స్లో అదేవిధంగా మనం మౌంటింగ్ అప్పుడు కూడా ఫైల్ సిస్టమ్ అని యూజ్ చేస్తాం ఏదైతే మౌంట్ని ఐ మీన్ డిస్క్ని అటాచ్ చేస్తామో ఒక డిస్క్కి ఒక డైరెక్టర్ని అటాచ్ చేస్తాం దాన్ని మౌంటింగ్ అంటాం సో అక్కడ డైరెక్టర్ని ఫైల్ సిస్టమ్ అంటాం సో ఈ ఎంటీ డిస్క్ని ఫార్మేట్ చేసేందుకు యూజ్ అయ్యే ఈఎక్స్టి వన్ ఈఎక్స్టి సారీ ఈఎక్స్టి టూ ఈఎక్స్టి త్రీ ఈఎక్స్టి ఫోర్ అక్కడ వాటిని కూడా ఫైల్ సిస్టమ్స్ అంటాం సో అదేవిధంగా వెయిటాస్లో కూడా ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది సో ఈ సో ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ వల్ల సో ఈ వెయిటాస్లో కూడా వీళ్ళు ఫైల్ సిస్టమ్ని ప్రవేశపెట్టారనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఇవి వెయిటాస్ వరకు ప్రవేశపెట్టారు సో ఇక్కడ ఈ విఎంస్లో ఇదే వర్చువల్ మిషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇదే మనం యూజ్ చేస్తున్న ఈ విఎం అనమాట సో ఈ విఎంస్లో పోను పోను లైట్ వెయిట్ విఎం అని మనకి తెలు తెలుగు డెవాప్స్లో లైట్ వెయిట్ విఎం డాకర్ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది సో ఇలా ఏంటే లైట్ వెయిట్ విఎం అంటే ఈ విఎం కొంత స్టోరేజ్ అనేది అవసరం కానీ వాటికి స్టోరేజ్ అనేది అవసరం లేదనమాట అందువల్ల లైట్ వెయిట్ అన్నాం సో ఇలా క్లస్టరైజేషన్ అనేది ఒక ఒకవేళ క్లస్టరైజేషన్ ఫెయిల్ అయింది అంటే అది మ్యాక్సిమమ్ ఫెయిల్ కాదు ఈ విధంగా అవ్వకుండా ఉండేందుకే మనం టూ నోట్ త్రీ నోట్ క్లస్టర్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో దీనివల్ల మనీ వేస్టేజ్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోద్ది సో మనం ఎప్పుడైతే డౌన్ చేయకుండా మనకి ఆటోమేటిక్గా ఈ ఐడియల్ క్లస్టర్ ఈ ఐడియల్ విఎం అనేది వీటిని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అది టూ నోట్ క్లస్టర్ అంటే టూ నోట్స్ ఉంటాయి త్రీ నోట్ క్లస్టర్ అంటే త్రీ నోట్స్ ఉంటాయి సో మనకు రియల్ టైంలో మ్యాక్సిమం ఫైవ్ నోట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండవు మ్యాక్సిమం సిక్స్టీ ఫోర్ నోట్స్ చేసుకోవచ్చు మనం మ్యాక్సిమం ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉండవు అనమాట ఎందుకంటే అప్లికేషన్ లోడ్ని బట్టి క్లస్టర్స్ అనేది మేనేజ్ మేనేజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ షేర్డ్ స్టోరేజ్ అని కూడా ఒక టెక్నాలజీ ఉంది సో ఈ స్టే షేర్డ్ స్టోరేజ్ వల్ల ఈ ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ నోట్ క్లస్టర్లో ఉన్నప్పుడు డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు అక్కడ షేర్ స్టోరేజ్ అనేది స్టోరేజ్ టీమ్ వల్ల ఇస్తారు సో ఈ షేర్ స్టోరేజ్ వల్ల మనకి డేటా అనేది లాస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట సో అది సో ఇక్కడ మనం ప్రాక్టీస్ పర్పస్కి సెటప్ చేసుకుని ఉంటాం ఒక సెటప్ ఒక విధమైన సెటప్ ఉంది రియల్ టైంలో అయితే ఆడే సెటప్ చేసి ఉంటారు సో దానివల్ల ఏం మనకు ప్రాబ్లం లేదు సో ఈ సెటప్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం అనమాట సో ఇది క్లస్టరైజేషన్ గురించి సో ఈ ఓల్టాస్ వారు మనకి ఏదైనా క్లస్టరైజేషన్ ప్రైస్ పెట్టడం వల్ల మనకి వర్క్ అనేది ఆటోమేటిక్గా స్పీడప్ అయ్యి టైం అనేది తగ్గుతుంది అదేవిధంగా మనీ అనేది మనకి మిగులుతుంది అనమాట సో ఇన్స్టాలేషను దీని యొక్క రియల్ టైమ్ కమెంట్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్